गुड मॉर्निंग नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है महिंद्र राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जहाँ के सुबह सात बज चुके हैं और जो सात बजे का टाइम स्लॉट है वो आप सबको अब तक तो मालूम पड़ ही गया होगा कि ये टाइम स्लॉट करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेटेड है तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं जय श्री राम भी हो गया आदाब भी हो गया और हैप्पी छठ पूजा भी यहाँ पे कुछ लोगों ने विश किया है तो आप सबको भी छठ पूजा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं तो यार चलो सेशन की पहले हम लोग शुरुआत कर देते हैं लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी जो मेरे जस्ट बैक साइड पर आपको जो थीम नजर आ रही है ना आफ्टर दिवाली इस आफ्टर दिवाली थीम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी न्यूज रहेगी जितना भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा हुआ है अगर हम लोग बात करें कि आज सेशन में क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं तो पहले तो ये जान लो सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे कुछ रिविजन एम यानी कि वो न्यूज जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करी हुई है उसका एक छोटा सा रिकैप होगा उसके बाद देखेंगे जो एम मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद ट्वेंटी और ट्वेंटी सेवन ऑफ अक्टूबर की जितनी भी न्यूज रही है वो सारी डिस्कस करेंगे सपोज मान लो कि इनमें से कोई भी पॉइंट छूट जाता है इन दोनों न्यूज में से तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ नवंबर को कवर अप कर लेंगे और हो सकता है कि कल का जो दिन है मे बी यहाँ से आपको कुछ नई चीजें भी देखने को मिलेंगी सेशन में तो बी प्रिपेयर की यहाँ पे जो डिमांड धमाका की मैंने बात करी थी अब देखते हैं कि वहां पर जो चेंजेस है वो आपको क्या देखने को मिलेंगे इसके बाद देखेंगे हम लोग थर्टी अक्टूबर जैसे कि आज आपको मालूम ही है यूनिटी डे है और साथ में ये दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल नंबर 35 ए के हटने के बाद यहां पर जो दो यूनियन टेरिटरीज आज बनने वाली हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख तो बी प्रिपेयर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे और लास्ट में जाके जो स्टेट हम आज फिर से रिवाइज करने वाले हैं वो कौन सा होगा कर्नाटका कल समय थोड़ा कम बचा था तो हम लोग इसको थोड़ा सा कायदे से डिस्कस नहीं कर पाए थे तो आज कोशिश रहेगी कि उसको एक बार रीड करते हुए सारे पॉइंट्स को डिस्कस करें ठीक है अ वेरी गुड मॉर्निंग सेप्टेंबर का पीडीएफ मुझे पता था ये कमेंट आने वाला है चलो अच्छा सुनो 11 बजे तक जब आप वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको एक पीडीएफ का लिंक देखने को मिलेगा जो होगा आज के सेशन का पीडीएफ और उसी के साथ आपको सितंबर का भी जो कंपाइलेशन है उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है तो 11 बजे तक आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन केस ना देखे एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा सेशन खत्म होने के बाद तो लिंक जो है वो आपको कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा चलो बड़े टाइम से कोई थॉट डिस्कस नहीं किया था तो मैंने सोचा कि एक थॉट क्यों ना आपके साथ डिस्कस किया जाए कल ऐसे ही लाइव मिनट न्यूज देख रहे थे तो उसमें एक बड़ा अच्छा सा साइड में थॉट चल रहा था तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर किया जाए थॉट क्या है इट इज बेटर टू फेल इन द ओरिजिनलिटी देन टू सक्सीड इन इमिटेशन को समझ आया देखो यहाँ पे थॉट ये कह रहा है कि अपनी खुद की ओरिजिनलिटी को फॉलो करते हुए अगर आपको फेलियर भी मिलता है अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती अगर आपको फेलियर भी मिलता है तो वो जो फेलियर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा किसकी जगह पर अगर आप किसी दूसरे के बनाए हुए पाथ पे अगर किसी दूसरे के बनाए हुए रास्ते पे चलते हुए अगर आपको सक्सेस मिलती है तो उस सक्सेस का वो मजा नहीं होता जो आप खुद में बने हुए रहने के बाद अपनी सफलता को हासिल करते हो तो बी योर सेल्फ अपने आप के अंदर जो भी क्रिएटिविटी है जो भी इनोवेशन है अपने आप से निकाल के लाइए सारी क्रिएटिविटी सारे इनोवेशन उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलेगी उसका मजा ही कुछ और होता है तो भाई इसी थॉट के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की सबसे पहले रिविजन एम देखते हुए चलते हैं तो फटाफट से यहाँ पे सवाल देखते जाओ चीजों को रिवाइज करते जाओ सबसे पहला सवाल ये है भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा यानी कि हु विल बी दी नेक्स्ट सी जी आई ऑफ इंडिया आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा शरद अरविंद बोबडे अब मैंने देखो कितनी बार ये चीज आपको बताई है कि ये जो यहाँ पे सी अपॉइंट किए जाएंगे कौन से नंबर के सी होंगे तो फोर्टी नंबर के सी बनेंगे और किसको रिप्लेस करेंगे तो रंजन गोगोई जी को रिप्लेस करेंगे जो कि फोर्टी सिक्स के रूप में काम कर चुके हैं अब देखो दूसरा पॉइंट यहां से आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल में दिया है हजार बार ये आर्टिकल बता चुके हैं इसके बाद भी अगर गलत करो तो यार वो फिर आपका फॉल्ट है ठीक है तो यहां पे ध्यान रखना कि आर्टिकल नंबर 124 जो है ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में और जो अपॉइंटमेंट दिया गया है वो मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 126 के अंदर इसके साथ में ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि रिटायरमेंट एज जो होती है वो कितनी होती है 65 फाइव ईयर्स होती है फॉर सुप्रीम कोर्ट और अगर हाईकोर्ट की बात करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा सिक्सटी टू ओके वेरी नाइस अपने आंसर कर भी दिया है आप चलो दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग हाल ही में रुपए कार्ड किस देश में लॉन्च किया गया है तो जो रुपए कार्ड है वो अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री में लॉन्च किया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा यहाँ पे सऊदी अरेबिया अब आपको ये चीज मालूम
ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा लोकेशन अगर पूछी जाती है तो बी प्रिपेयर या आपको मिडिल ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करना इसकी कैपिटल और करेंसी कम से कम पांच छह बार तो हम बता चुके हैं जल्दी से कैपिटल और करेंसी मुझे कमेंट सेक्शन में मैंशन करो फटाफट से बताओ चलो अगला देख लेते हैं यहाँ पे वीरेंद्र सिंह यादव यादव जो है वो किस देश के लिए भारत की तरफ से राजदूत के रूप में नियुक्त किए जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इराक इसका आंसर होगा अब देखो दोनों ही जो नेशंस नजर आ रहे हैं सऊदी अरेबिया हो गया इराक हो गया यूएई हो गया और बहरीन ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं ये आपको मिडिल ईस्ट एशिया में ही देखने को मिलेंगे अगर मान लो इराक में पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी कैपिटल क्या है तो बगदाद इसकी कैपिटल हो जाएगी फाइन ओके okay, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे रियाद और रियाल जो है वो यहाँ पे इसकी कैपिटल करेंसी है किसकी सऊदी अरेबिया की वेरी नाइस है तुम लोग को सब आने लगा अब तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ चेंग लॉन्ग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स यानी कि चेंग लॉन्ग जो है वो किस खेल से संबंधित है तो आंसर क्या हो जाएगा बैडमिंटन अब देखो मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप जो चल रही है उसके अंदर जो मेंस का खिताब जीता है वो किसने जीता है चेंग लॉन्ग ने जीता है और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा चाइना से ये बिलोंग करते हैं ठीक है चलो आगे देखो भारत के सीबीसी के प्रमुख कौन है यानी कि हु इज दी हेड ऑफ सी बी पूछा गया भाई सी का फुल फॉर्म क्या है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हेड कौन है शरद कुमार जी है अब एक पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो टर्म है सीबीसी ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है तो बी प्रिपेयर्ड ये किसी भी आर्टिकल के अंदर दिया गया नहीं है यानी कि ये कोई भी पार्लियामेंट आप ऐसे ही समझ सकते हो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये एक स्टैचुरी बॉडी है ठीक है पॉइंट समझ आ गया तो अब आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे सीबीसी का फुल फॉर्म क्या है हेड कौन है रीजन क्या है ट्वेंटी ऑफ सॉरी ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर से लेके दो नवंबर तक का जो पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाएगा उसको विजिलेंस वीक के रूप में मनाया जाता है इसलिए ये सवाल मैंने आपके लिए बनाया ठीक है चलो बैडमिंटन सबके आंसर्स आ गए वेरी नाइस करेंट अफेयर्स का कोई पेड कोर्स अवेलेबल है क्या सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है बट जैसे ही ऐसा कुछ होगा डेफिनेटली आपको बताया जाएगा चलो अच्छा अब देखो यहाँ पे कल जो मैंने आपको सवाल दिए थे होमवर्क पे वो डिस्कस कर लेते हैं कल मेरा पहला सवाल था हु इज दी फर्स्ट वेमेन पी एम ऑफ बेल्जियम यानी कि बेल्जियम की प्रथम महिला पी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है आंसर क्या हो जाएगा सोफी विलियम्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया अब पॉइंट देखो क्या है बेल्जियम लिखा है ना तो बेल्जियम में आपको दो हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं सबसे पहला यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करेंगे तो ब्रूजल्स बेल्जियम के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा किसका यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जिसके अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे ब्रिक्सिट का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है क्योंकि ब्रिटेन चाहता है कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए अब यहाँ पे ये जो पॉइंट था जो आपको ध्यान आ रहा होगा बोरिस जॉनसन के बारे में जिनके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है जो कि पीएम हैं ब्रिटेन के अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इस पॉइंट को रखा लेकिन अब ये बोला गया है कि जनवरी 2020 तक हो सकता है कि जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाएगा तो बी प्रिपेयर ब्रिक्सिट टर्म से क्या समझते हो ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दूसरी चीज़ यहीं पर अगर हम देखें ब्रूजल्स के अंदर तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का भी हेडक्वार्टर यहीं पर देखने को मिलेगा और इसके जो हेड हैं सज्जन जिंदल जी उनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है तो दो पॉइंट की जगह पे मैंने आपको चार पॉइंट बताए हैं या चीज़ों को रिवाइज करते रहा करो अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है मेरे कोई भी पॉइंट बताने का ठीक है चलो दूसरा सवाल मेरा ये था हु इज अपॉइंटेड एज द डी ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स अब भाई बी आई एस क्या होता है आपने देखा होगा जब भी आप कोई गोल्ड की चीज़ें खरीदते हो या कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके ऊपर एक हॉलमार्क होता है देखा है जो कि हमें बताता है कि कोई भी प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं है अब इसी के जो हेड हैं वो किसको अपॉइंट किया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा प्रमोद कुमार तिवारी जी को नियुक्त किया गया है ठीक है चलो अगला मेरा सवाल था आरंभ फाउंडेशन कोर्स जो है वो किस चीज़ से संबंधित है आप देखो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर है यानी कि हम आज का जो दिन है वो किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं यूनिटी डे यानी कि वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थडे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं इकतीस अक्टूबर के दिन पे अभी जो प्रारंभ फाउंडेशन है इसमें क्या होगा जितने भी आई एस ऑफिसर सेलेक्ट किए गए हैं 2019 में इन सब की जो ट्रेनिंग है वो चलेगी छः दिन तक कहाँ पर इसी जगह पर कहाँ इसी जगह पर गुजरात के अंदर इनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी जाएगी जो यहाँ पर इनको सिखाया जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर किया जाता है किसी भी जगह का तो वो और कैसे बेहतर बनाए जा सकता है रीजन भी अगर हम पटेल जी की बात करते हैं तो ध्यान रखना कि 1949 के आसपास बहुत सारे सिविल रिफॉर्म्स किए गए थे पटेल जी के द्वारा ठीक है तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हिस्ट्री के पॉइंट्स से बहुत ज्यादा इंपॉ
पटेल जी का बर्थडे है हैप्पी बर्थडे तो कहना बनता है ना अब देखो यहाँ पे रिमेम्बरिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि स्टार्टिक रहेगा तो फटाफट से तो उसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहली चीज इस बार की जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है वो कौन से नंबर की रहेगी तो वन इनकी बर्थ एनिवर्सरी है ध्यान रखिएगा क्योंकि महात्मा गांधी की अगर हम बर्थ एनिवर्सरी की बात करें तो वो वन एनिवर्सरी थी ये कौन सी हो जाएगी वन हो जाएगी सेकेंड चीज अगर यहाँ पे इनके पूरे नाम की बात करें तो वल्लभ भाई जवेरी भाई पटेल इनका फुल फॉर्म था या फिर आप कह सकते हो कि इनका जो पूरा नाम है वो ये है नेक्स्ट पॉइंट देखो इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है ये तो बच्चे बच्चे को पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं है ना नेक्स्ट देखो सरदार पटेल जी की अगर बात करें तो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ गुजरात में हुआ कब हुआ थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को हुआ और इनकी जो डेथ है वो कब होती है तो नाइनटीन में कहाँ पर बॉम्बे में इनकी डेथ हुई नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है थर्टी ऑफ अक्टूबर यानी कि यूनिटी डे जो है वो आज के दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है वेरी नाइस सबने आंसर कर भी दिया है अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पटेल जी जो हैं उन्होंने फर्स्ट डिप्टी पीएम के रूप में भी काम किया और इसके साथ में होम मिनिस्ट्री को भी संभाला है ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्टैटिक के पॉइंट से फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी में पूछ लेते हैं ना बी आर अम्बेडकर जी के बारे में पूछ लेते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पूछ लेते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके ऊपर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है अगला पॉइंट इन नाइनटीन ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा हिस्टोरिकल है ध्यान दीजिएगा ही सक्सेसफुली लेट द बरदौली कैंपेन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था उसको लीड किसने किया था तो ध्यान रख लीजिएगा वहां पर जो सबसे पहला नाम निकल के आता है वो पटेल जी का आता है और बरदौली आंदोलन के समय उस टाइम पे जितनी भी महिलाओं ने उसमें भाग लिया था उन्होंने सरदार की जो उपाधि है जो टाइटल है वो यहाँ पे पटेल जी को दिया था तो सवाल क्या पूछा जाता है कि सरदार जी की ये जो उपाधि है ये जो टाइटल है ये किसके द्वारा दिया गया था तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर ही हो जाएगा बरदौली सत्याग्रह के समय पर यह मिला टाइम क्या है या फिर ईयर क्या है तो नाइनटीन ट्वेंटी एट पर यह टाइम होगा ठीक है अगला देखो पॉइंट 1931 ये भी इंपॉर्टेंट है ओके okay. ठीक है जो यहाँ पे बोला है मिलिंद जी ने उस चीज़ को ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अगर किसी भी लीडर के बारे में बताएं तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑल दो मेंशन कर देते हैं बट फिर भी अगर मिस हो जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे डोंट वरी देखो 1931 के टाइम की बात करें तो जो कराची का अधिवेशन हुआ था ये जो सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता भी इनके द्वारा करी गई थी तो दो पॉइंट निकले जो कि हिस्ट्री के हैं और तीन चार पॉइंट यहाँ से निकल के आए जो कि आपके स्टार्टिंग के सारे पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेंगे ठीक है अच्छा अगर मान लो पूछ लिया जाता है कि इनका जो स्टैचू है वो कौन सी नदी के ऊपर है या पे कौन सी नदी के किनारे पे है तो इट क्वाइट ऑब्वियस है नर्मदा रिवर हो जाएगी कौन सी स्टेट है तो आंसर क्या हो जाएगा गुजरात हो जाएगा अब जरा मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ हाइट कितनी है कई बार मैंने ये बताया हुआ है अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो स्टेचू बना हुआ है स्टेचू ऑफ यूनिटी बना है इसकी हाइट कितनी है फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए जल्दी से बताओ तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूज के सेक्शन में ओके okay, एरविन वगैरह भी आप लोगों ने बता दिया है हिस्ट्री के सारे पॉइंट्स आ गए जल्दी से जल्दी से बताओ कि हाइट कितनी है चलो अब देखो यहाँ पे वो सारी न्यूज जो कि 26 और 27 की रही है वो हम लोग कवर करते हुए चलते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे 31 अक्टूबर की जितनी भी न्यूज है सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है ओरिसा गवर्नमेंट लॉन्चेज सोशल सर्विस इनिशिएटिव ओरिसा मो परिवार एम्ड टू एट इंकरेजिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ब्लड डोनेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द उड़ियाज इन डिस्ट्रेस यानी कि ओडिशा सरकार ने अभी हाल ही में पर्यावरण संरक्षण रक्तदान और संकट में जितने भी उड़िया लोग रहते हैं उन सब को यहाँ पे इन सारी समस्याओं से मुक्त करने के लिए एक कैंपेन की शुरुआत करी गई है जिसका नाम है ओडिशा मो परिवार तो मान लो अगर सपोज करो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है या फिर ये जो कैंपेन है ये किस चीज़ के लिए शुरू करी गई है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका एम क्या है कि एन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है दूसरी चीज़ जो ब्लड डोनेट किया जाता है उसको बढ़ावा देना है और जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उन सारी स्कीम्स को हर एक पर्सन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा ओरिसा मो परिवार ये जो स्कीम शुरू करी गई है तो बी प्रिपेयर एक सवाल तो ये दूसरा देखो ओरिसा को अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कुछ अमाउंट डोनेट किया है और वो अमाउंट कितना है सिक्सटीन मिलियन डॉलर्स का यहाँ पे अमाउंट दिया है किसने वर्ल्ड बैंक ने अब भाई वर्ल्ड बैंक ने अगर डोनेशन दिया है तो क्यों दिया है तो जितने भी किसान हैं जितने भी फार्मर्स हैं उनकी जो कंडीशंस है उसको और बेहतर करने के लिए यहाँ पे डोनेशन दिया गया अब देखो एक पॉइंट जब भी फार्मर्स की बात आएगी तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर जब बजट प्रेजेंट किया गया था तो ये चीज़ बोली गई थी कि जो फार्मर्स हैं जो किसान हैं उनकी जो इनकम है जो उनकी आय
हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा ये भी हम बताएंगे चलो भाई डेविड मालपास जी जो है वो इसके हेड हैं हेडक्वार्टर जो है वो आप मुझे बता दीजिए ये तो वैसा वाला हो गया है कि बिल्कुल बच्चों वाले सवाल मैंने आपसे पूछ लिया है आई का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका वॉशिंगटन डी के अंदर डी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया हिंट आपके सामने फटाफट से वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बताओ हिंड आपके सामने मैंने लिख दिया है प्रणाम भाई जितने लोग अभी कनेक्ट होते जा रहे हैं यार नाम वाम में कुछ नहीं रखा है नाम को छोड़ो सेशन को बस यहाँ पे लाइक और शेयर करते जाइएगा ये कहना हम आपसे भूल गए थे चलो जल्दी से बताओ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो चलिए दूसरी न्यूज देखते हैं यहाँ पे गांधी मंडेला अवार्ड्स 2019 ये वो अवार्ड्स हैं जिसको अभी हाल ही में इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है वॉशिंगटन डीसी वेरी नाइस देखो अभी ध्यान रखना यहाँ पे आई और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो आपको वाशिंगटन डीसी के अंदर देखने को मिलेगा और अगर पूछा जाता है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो ये आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा और इसके साथ अगर यूएन का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो ये भी आपको न्यूयॉर्क के अंदर ही देखने को मिलेगा यूएन डे जो है ये सेलिब्रेट होता है ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर ये कुछ छोटे छोटे से स्टार्टिंग पॉइंट है नेक्स्ट देखो गांधी मंडेला अवार्ड जो है इनके अभी हाल ही में शुरुआत करी गई है भारत के द्वारा तो सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा गांधी मंडेला अवार्ड जो है ये कौन सी कंट्री ने शुरू किया आंसर क्या हो जाएगा इंडिया सेकेंडली मंडेला डे जो है या फिर नेंसल मंडेला जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है तो बी प्रिपेयर ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है इसका आंसर क्या हो जाएगा एटीन ऑफ जुलाई को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है अब पॉइंट ये आया कि यार दिन तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बट वाई यहाँ पे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं अवार्ड्स तो हम दे रहे हैं लेकिन रीजन क्या है तो देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो पुरस्कार है ये उन व्यक्तियों को दिया जाएगा यहाँ पे जिन्होंने शांति और समाज कल्याण के लिए बहुत ज्यादा काम किया है उनको इन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा सवाल आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा ये अवार्ड जो है कौन सी कंट्री ने शुरू किया है तो आंसर विल बी इंडिया फाइन चलो अगला देख लो भाई गुजरात आ गया है यहाँ पे तो बी प्रिपेयर गुजरात वाला एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं अब गुजरात के पॉइंट से सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो विजय रूपानी जी जो हैं वो यहाँ पे सीएम है सबको ये चीज पता है और आचार्य व्रत जी जो हैं वो यहाँ पे एज अ गवर्नर आपको देखने को मिलते हैं थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे नर्मदा तापी माही ये सारी रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं और इसके साथ ही इन तीनों रिवर्स का जो डायरेक्शन है जो दिशा है वो आपको ईस्ट टू वेस्ट देखने को मिलती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है अब देखो यहाँ पे न्यूज क्या है गांधीनगर हैज बिकेम द फर्स्ट कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात यानी कि जो गांधीनगर है वो सबसे पहला यहाँ पे गुजरात का कैरोसिन मुक्त जिला घोषित किया गया है तो भाई गांधीनगर जो है वो कॉन्स्टिट्युएंसी किसकी है तो ये कॉन्स्टिट्युएंसी है अमित शाह जी की तो बी प्रिपेयर्ड आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुजरात का सबसे पहला कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आंसर गांधीनगर दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि गांधीनगर जो है वो किसकी कॉन्स्टिट्युएंसी है तो आंसर विल भी अमित शाह यहाँ पे आंसर होगा और फिलहाल अगर इनके पास हम मिनिस्ट्री देखें तो इनके पास आपको होम मिनिस्ट्री देखने को मिलती है तो तीन पॉइंट निकले तीनों ध्यान रखिएगा और क्या करना है अब देखो यहाँ पे हुआ क्या था कि 1000 फ्री एलपीजी कनेक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे आपने सुना होगा ना पीएम उज्ज्वला योजना जिसके अंदर बोला गया था कि करीबन 8 करोड़ जो यहाँ पे एलपीजी कनेक्शंस हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे तो बी प्रिपेयर कुछ ऐसा सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उज्ज्वला योजना के अंदर टोटल कितने यहाँ पे एल पी देने की बात बोली गई है ठीक है चलो आगे देखते हैं इंडिया और स्वीडन के बारे में इंडिया और स्वीडन के बीच में ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक्स इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक कॉर्पोरेशन की एक समिट ऑर्गेनाइज करी गई जिसका एडिशन आपको देखने को मिलता है नाइनटीन एडिशन और ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुआ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा स्वीडन आप देखो पॉइंट्स सबसे पहली चीज इंडिया और स्वीडन के बीच में हुआ है तो स्वीडन के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी स्टॉक होम्स इसकी कैपिटल है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नोबल प्राइज दिए जाते हैं वो स्वीडन और नॉर्वे दोनों कंट्रीज में से दिए जाते हैं अगर हम पीस अवार्ड्स की बात करें तो ये दिया जाता है ओस्लो से जो कि कैपिटल है किसकी नॉर्वे की और बाकी के जो पांच फील्ड्स में नोबल दिया जाता है वो दिया जाता है स्टॉक होम्स के अंदर जो कि कैपिटल है किसकी स्वीडन की और दोनों ही यहाँ पे कहाँ की कंट्रीज हैं दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो अब देखो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है जे का फुल फॉर्म क्या है तो ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक इंडस्ट्री कॉपोरेशन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दूसरी चीज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो फ्रेंडशिप डायलॉग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कॉक्स बाजार में ये भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि कल मैंने ये डिस्कस किया था इसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बिजनेस
कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही है एक फ्लो चार्ट बना लो ताकि आपको ईजिली रिवाइज होता रहे ठीक है चलो अगला पॉइंट देखो अगली न्यूज क्या थी 27 26 की अभिजीत बैनर्जी हैज बीन गिवन द लाइफ टाइम मेंबरशिप टू मोहन बगान एथलेटिक क्लब यानी कि अभिजीत बैनर्जी को मोहन बगान एथलेटिक क्लब की आजीवन सदस्यता दे दी गई है तो भाई ये हैं कौन बच्चों वाला सवाल है मुझे मालूम है इकोनॉमिक्स का जो नोबल दिया गया है वो इनको मिला है और इनके साथ में दो और लोग हैं इनकी वाइफ को भी ये अवार्ड दिया गया अब मोहन बगान एथलेटिक क्लब जो है जो कि फुटबॉल क्लब है यहाँ आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो सदस्यता है वो इनको दी गई है इम्पॉर्टेंट इनकी एक किताब भी है जिसका नाम है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम ये किताब का नाम आपसे पूछा जा सकता है तो बी प्रिपेयर दिस इज इम्पॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है कि बुक कौन सी है जो इनसे जुड़ी हुई है ठीक है और अगर मान लो इनकी स्टेट पूछ ली जाएगी तो वेस्ट बंगाल क्वाइट इजी तो ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में अच्छा अब देखो यहाँ पे ये तो बात होगी फुटबॉल के बारे में तो आपको अभी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड क्लब फुटबॉल होता है ना वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा कब 21 में कहाँ पर चाइना के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा पुरानी न्यूज है लेकिन रिविजन जो है वो जरूरी होता है ओके okay, कोलकाता वगैरह आप लोगों ने बता ही दिया है वेरी नाइस nice. चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं कुछ अवार्ड्स भी दिए गए उनके बारे में बात करते हैं जसप्रीत बुमराह और यहाँ पे बेट्स विमेन स्मृति मंधाना को भी हाल ही में अवार्ड से सम्मानित किया गया है अब वो अवार्ड कौन सा है तो विजन इंडिया क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि अवार्ड जो है वो किसको किसको मिले और आई की अगर बात करोगे ना टेस्ट रैंकिंग की तो जो विराट कोहली हैं वो आपको सेकंड नंबर पे देखने को मिलते हैं जो कि बहुत जल्दी हो सकता है इसमें को भी पीछे छोड़ देंगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है चलो अगला देख लो भाई यहाँ पर एक और न्यूज़ है बेल्जियन पेरम्पियन मार्की वोरवोट हैज डाइड एट द एज ऑफ फोर्टी आफ्टर एंडिंग हर लाइफ थ्रू यूथेनेशिया अब आप सोच रहे होंगे या इसका क्या मतलब है तो देखो अभी हाल ही में बेल्जियम के जो प्लेयर हैं जिनका नाम है यहाँ पे मैरिया वेरवोट इन्होंने हाल ही में अपनी जो डेथ है उसको बुलावा दिया है हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो अपनी लाइफ है वो खुद से खत्म करी है किसके थ्रू यहाँ पे यूथेनेशिया के थ्रू अपनी लाइफ को एंड किया है और यूथेनेशिया को हम क्या कहते हैं इच्छा मृत्यु के नाम से जाना जाता है अब देखो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे इसको इलीगल माना जाता है बहुत सारी ऐसी हैं जहां पे इसको लीगल भी माना जाता है और इंडिया ने अभी 2018 के आसपास ही शायद कोई एक बिल लेकर आए थे जिसमें बोला गया था यूथेनेशिया जो है वो पैसिव और एक्टिव दोनों फॉर्म में हमको देखने को मिलती है और यहाँ पे इन दोनों को यहाँ इंडिया के अंदर इसको लीगल भी कर दिया गया है जिसमें क्या होता है इंसान जो होता है वो कह देता है कि अब मुझे जीना नहीं है जो भी ट्रीटमेंट मुझे दिया जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना बीमारी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंसान की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाती है तो उस टाइम पर अगर कोई भी इच्छा मृत्यु की डिमांड करता है तो वो उसको दिया जा सकता है अब इंडिया के अंदर भी लेकिन ध्यान रखना उसकी भी कुछ कंडीशन है ठीक है नेक्स्ट देख लो अगर पूछा जाता है ये कौन से खेल से संबंधित है तो आंसर क्या हो जाएगा व्हील चेयर रेस से इनका नाम जो है वो जुड़ा हुआ है कौन सी कंट्री की है तो ऑब्वियसली बात है बेल्जियन है तो इट्स क्वाइट इजी कि आपको ये चीज पता होगी चलो अब देखो एक एमसीक्यू मैंने इसके ऊपर बनाया है न्यूज के ऊपर मैंने सोचा एमसीक्यू के फॉर्म में चलेगा तो अच्छा लगेगा अब देखो वट इज़ दी रैंक ऑफ इंडिया इन दी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स यानी कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जो जारी किया गया उसमें भारत का स्थान क्या रहा है इंडिया की रैंकिंग क्या रही है इंडिया की रैंकिंग रही है फिफ्टी सेवन एटी सिक्स लिखा हुआ है ना तो हेलीज पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी रही एटी सिक्स रही हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है वन जीरो टू है और ये आपको रैंकिंग भी देखने को मिलती है कॉम्पिटेटिव इंडेक्स के अंदर आप देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स सबसे पहला पॉइंट इंडिया की रैंकिंग कितनी रही 57 टॉप पे कौन रहा यूएसए रहा और ये जो रैंकिंग जारी करी जाती है इसको जारी कौन करता है तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इसको जारी करती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूथेनेशिया वगैरह आपने बता दिया है ओके वेरी नाइस सबने यहाँ पे आंसर भी इसको कर दिया है Uh, मैम मुझे यूथिने भाई यूथिनेशिया की मैंने भी बोला कुछ कंडीशंस है और यहाँ पे ये भी बता दें कि सुसाइड करना जो है वो अभी भी इलीगली है इंडिया के अंदर तो थोड़ी दोनों चीज़ों को ना अलग अलग यहाँ पे कंपेयर करिएगा अब देख लो यहाँ पे मैंने जो रैंकिंग है इंडिया की वो मेंशन कर दी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो अभी रैंकिंग आई है वर्ल्ड बैंक ने जो जारी की है उसमें इंडिया की रैंक सिक्सटी है नंबर वन पे कौन रहा न्यूजीलैंड रहा नेक्स्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसको जारी करता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी जिसका हेडक्वार्टर हमको रोम के अंदर देखने को मिलेगा उसके अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो रही 102. जीरो टू देन ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स जो कि जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है 68 और
उन सब के ऊपर बैन लगाने वाला है फ्रॉम नवंबर तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे बट बाद में ठीक है चलो अब सेशन शुरू कर रहे हैं जहां पे थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर की सारी न्यूज होगी ठीक पहला सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ओरिसा से जुड़ा हुआ है बात करते हैं देखो ओरिसा गवर्नमेंट जो है डिसाइडेड टू स्पेंड थ्री टू जीरो एट करोड़ रुपीज अंडर अबादा स्कीम फॉर थ्री ईयर्स टू ट्रांसफॉर्म पुरी इन टू दी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यानी कि इसमें यह बोला जा रहा है कि अबादा स्कीम जो है उसको यहाँ पे लागू करने के लिए ओरिसा के अंदर लागू करने के लिए अब सरकार ने करीबन थ्री टू जीरो एट करोड़ रुपीज डोनेट किए हैं अब ये डोनेट क्यों किए गए ताकि जो यहाँ पे पूरी आपको एक जगह देखने को मिलती है ओरिसा में उसको एक हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया जा सके अब भाई इसकी जरूरत क्या है व्हाट्स अ नीड अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है सबसे पहले अब आधा का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है तो ऑगमेंटेशन ऑफ द बेसिक एम्यूनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर यानी कि ये हुआ कि ओरिसा के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सारे व्यक्तियों तक उन सारे पर्सन तक जितनी भी बेसिक जरूरतें हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे रोटी कपड़ा और मकान सीधे शब्दों में वो सारी जरूरतें हर एक पर्सन तक पहुंचाई जाए दूसरी चीज यहाँ पे जो डेवलपमेंट किया जाता है या जो इंडस्ट्रीज हैं उन सबको और भी कैसे इको फ्रेंडली बनाया जा सकता है और इसके साथ में जितना भी आर्किटेक्चर फील्ड है यहाँ ओरिसा के अंदर उसको और ज्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं श्रवण जी आपका जो सवाल है वो बड़ी तेजी से निकल गया प्लीज यार सेशन खत्म होने के बाद एक बार अपना जो सवाल है वो जरूर से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि मैं उसका आंसर कर पाऊं ठीक है अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान के रखना है कि ये जो अबाधा स्कीम है ये स्टार्ट किसने करी ओरिसा ने स्टार्ट करी है काहे के लिए स्टार्ट करी है तो पूरी को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि एक वो हेरिटेज सिटी का दर्जा उसे मिल सके सेकेंडली देखो क्या याद रखना है ओरिसा आया है यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना है कि अभी कुछ टाइम पहले एक बीच प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई यहीं पर और चंपा चमेली जो रोबोट का यूज हुआ वो भी आपको ओरिसा के अंदर ही देखने को मिलता है और ओरिसा का जो कोस्ट है उसका नाम है उत्कल तो उत्कल कोस्ट अगर पूछा जाए दैट मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ओरिसा के बारे में बात कर रहे हैं अब ओरिसा का नाम आया है तो मैप में तो देखना बनता है ये जो रीजन है दिस इज ओरिसा यानी कि ओरिसा का जो कोस्ट है ये टच होता है किसके साथ बंगाल की खाड़ी के साथ बे ऑफ बंगाल के साथ ये बे ऑफ बंगाल है ठीक है ध्यान रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है सेकेंडली सीएम कौन है यहाँ पे नवीन पटनायक जी हैं जो कि पांच बार सीएम बन चुके हैं तो ये पॉइंट भी केबीसी के अंदर पूछा जा चुका है तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए सेकेंडली गवर्नर कौन है तो गणेशी लाल जी जो हैं वो यहाँ पे राज्यपाल के रूप में देखने को मिलते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जगन्नाथ टेम्पल है और कोनार सन टेम्पल भी यहीं पर देखने को मिलता है साथ में लिंगराज टेम्पल जो है वो भी यहीं पर है कई बार ये सवाल पूछा गया है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्पल है ये कर्नाटका में नहीं है रीजन कर्नाटका में नहीं है ये आपको ओरिसा में देखने को मिलता है नेक्स्ट देखो यहीं पर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है महानदी जिसके ऊपर एक डैम है जिसका नाम है हीरा कुंड डैम मुझे मालूम है बच्चों वाला सवाल है आई नो लेकिन फिर भी रिवीजन जरूरी है हीरा कुंड डैम लोकसभा सीट इक्कीस है और राज्यसभा सीट आपको टोटल दस देखने को मिलती है चलो आगे देखते हैं दूसरी न्यूज क्या है यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व ये जो पर्व है इसकी शुरुआत करी जा चुकी है अब देखो इसमें पता होता क्या है जितने भी स्टेट्स होते हैं इंडिया के ये लोग यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर करते हैं यानी कि दो राज्य एक साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे जितना भी क्राफ्ट होता है जितने भी ट्राइब्स वगैरह होते हैं उन सब की बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं या फिर आर बी ग्रेड के लिए चार महीने का करंट अफेयर्स नहीं सर बिल्कुल भी नहीं अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कम से कम छः महीने का तो करंट अफेयर्स आपके टिप्स पर होना चाहिए और बाकी रेगुलर बेसिस पे अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं ठीक है थीके? अब देखो यहाँ पे न्यूज क्या है तो एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व इज टू इनोग्रेटेड बाय यू यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल साहब यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ये जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है जो पर्व शुरू हो रहा है इसका उद्घाटन किया है यहाँ पर किसने रमेश पोखरियाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है जिनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है एच मिनिस्ट्री इनके पास देखने को मिलती है और ये जो सवाल है ना ये आर में सवाल पूछा गया था कि एच मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास है तो आंसर क्या हो जाएगा पोखरियाल जी ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है सेकेंडली क्या याद रखना है कि ये जो यहाँ पे पर्व शुरू हो रहा है ये दो स्टेट जो है वो साथ में मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं तो भाई स्टेट कौन सी हो जाएगी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है नागालैंड के साथ एम जो है वो जुड़कर इसको ऑर्गेनाइज करेगा अब पॉइंट देखो दो पॉइंट तो यहाँ से निकले लेकिन तीसरा पॉइंट एम के अंदर राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है उसको भी अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है तो आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है वो कहाँ
कुछ याद आया बर्ड का नाम है वो हॉर्नबिल्स भी आपको यहीं पर देखने को मिलती हैं इसके साथ में एमपी की बात करोगे तो कैपिटल सबको पता है और यहीं पर जो मेट्रो है उसका नाम जो है वो चेंज हुआ है राजा भोज इसका नाम रखा गया है जो कि इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट यहाँ पे सीएम कौन है कमलनाथ जी हैं और गवर्नर कौन है लालजी टंडन जी हैं अब देखो यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क हो गया माधव नेशनल पार्क हो गया पन्ना हो गया पेंच नेशनल पार्क इतने सारे नेशनल पार्क हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं दिसंबर uh, में एग्जाम है तो कब तक का करंट अफेयर्स करना चाहिए तो सर कम से कम छः महीने का तो टिप्स पे हो और इसके साथ में आप ऐसे समझ लो कि अप्रैल से आप शुरुआत कर दो अप्रैल से लेकर नवंबर तक का या फिर दिसंबर के मिड तक का जितना भी करंट है वहाँ तक आपको अपडेशंस होने चाहिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता है आजकल पता ही नहीं चलता यार दो दिन पहले का करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि अपडेटेड फॉर्म जो है करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है अगला देखो निर्मला सीतारमन रिलीजेस स्पेशल कॉइन ऑफ परमहंस योगानंद यानी कि जो हमारे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं कौन निर्मला सीतारमन जी इन्होंने अभी हाल ही में एक सिक्का जारी किया है किसकी बर्थ यहाँ पे एनिवर्सरी पे परम हंस योगानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी इनकी वन बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जा रही है अब आप सोच रहे होंगे ये हैं कौन तो देखो इनका जो नाम है ना ये जुड़ा हुआ है योगा से ये एक बहुत बड़े सेंट थे जो कि योगा को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रमोट किया है चाहे वो वेस्ट में हो चाहे वो इंडिया में हो तो इनको एक टाइटल दिया गया है फादर ऑफ योगा इन द वेस्ट तो आपसे एग्जाम में सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि सिक्का जारी किया या स्टैंप जारी किया सवाल आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ योगा इन द वेस्ट के नाम से किसको जाना जाता है आंसर क्या हो जाएगा परमहंस योगानंद जी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट इंडियाज ओल्डेस्ट एक्सपोनेंट एंड द टीचर ऑफ योगा कुछ याद आया ये जो नाम है मैंने आपको कल बताया था लेकिन योगा वर्ल्ड आया तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपके साथ इसको रिवाइज कर लिया जाए तो यहाँ पे वी नंद माला जी जो हैं जिनकी अभी हाल ही में तमिलनाडु में डेथ हुई है और ये भी योगा की ही टीचर रही हैं तो आपको दोनों नाम योगा से जुड़े हैं दोनों ही नाम आपको मालूम होने चाहिए वन एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई और ये इनकी जो डेथ हुई है कितने ईयर में हुई है नाइन्टी नाइन की थी ठीक है चलो अच्छा ओके फादर और आप लोगों ने बताई दिया बिहार पुलिस का यार जो यहाँ पे पुलिस वगैरह के बैचेस हैं वो आपको समा ग्यारह बजे से मिलते हैं एक बार आप सेशन को अटेंड करिए तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि वहाँ पे कितनी बेटर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ठीक है चलो अगली न्यूज़ पे बढ़े भाई स्पोर्ट्स की न्यूज़ है फटाफट से देख लो ट्वेंटी ट्वेंटी अंडर नाइनटीन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा कहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा कब से कब तक सत्रह जनवरी से लेकर नौ फरवरी ट्वेंटी के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा लेकिन एक चीज़ और मैंने अभी आपको बता दिया है कौन सा एक पॉइंट फुटबॉल वाला बताया लेकिन इसके साथ में ध्यान रखिएगा जो अंडर 19 वाला है जो कि विमेन का है उसको भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा बांग्लादेश के अंदर जो कि पहली बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको कई बार बताए हैं आपको क्या करना है चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलना है सिर्फ ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी अगर आपने लिखा हुआ है सारे पॉइंट्स तो आप लोग ईजिली इसको कर सकते हैं नहीं हम लोग बाबा रामदेव के बारे में कोई बात नहीं करेंगे नो कमेंट्स ओके चलो अच्छा भाई जो लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग या सेशन को लाइक और शेयर भी करते जाओ अब मुझे बोलना पड़ेगा क्या यार देखो अगली न्यूज़ जो है वो ट्राइस है क्यों ट्राइस है तो देखो वोडाफोन हो गया एयरटेल हो गया रिलायंस जियो हो गया इन सब के जो स्पेक्ट्रम वगैरह होते हैं जब उनको बेचा जाता है तो बहुत ज़्यादा घोटाला देखने को मिलता है अब यहाँ पे क्या हुआ है एक कमिटी फॉर्म करी गई है द कमिटी लेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी जो हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसका काम ये होगा कि ट्राई के अंदर जो भी फंक्शनिंग करी जाती है जो भी काम किया जाता है उन सबको रेगुलेट करने का काम इनके द्वारा किया जाएगा अब देखो दो सवाल यहाँ से निकले सबसे पहली चीज़ हेड कौन कर रहा है तो राजीव गौबा जी करेंगे राजीव गौबा जी हैं कौन तो कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में ये काम करते हैं तीसरा जो पॉइंट है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके हेड कौन है फटाफट से कमेंट सेक्शन बताओ दो दिन लगातार मैंने ये नाम बताया था अब आप मुझे बताएंगे कि इनके हेड कौन है फटाफट से यहाँ पे बताओ यार एन के लिए भी एक साल का तो मान के चलो और जितने अवार्ड्स वगैरह हैं वो तो बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए ठीक है चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए अशोक मलिक जी जो हैं पॉलिसी एडवाइजर के रूप में अपॉइंट हुए अजय कुमार डिफेंस सेक्रेटरी विजय गोखले जी फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में राजीव कुमार फाइनेंस सेक्रेटरी प्रमोद कुमार मिश्रा जी जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नरेंद्र मोदी जी अपॉइंट हुए पी के सिन्हा जो हैं वो प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं ये लिस्ट जो है स्क्रीन ले
नेपाली माउंटेनर निर्मल पुर्जा क्लेम्स न्यू क्लाइम रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड फोर्टीन हाइएस्ट पीक इन सेवन मंथ्स यानी कि नेपाल से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है निर्मल पुर्जा इन्होंने अभी हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है जहाँ पे इन्होंने टोटल फोर्टीन हाइएस्ट पीक की चढ़ाई करी है और साथ में कितने टाइम में ये अचीव किया है सात महीने से कम का भी समय इनको लगा है तो अब आपको ध्यान क्या रखना है किसने ये अचीव किया है तो निर्मल पुर्जा जी ने कौन सी कंट्री से ये हैं नेपाल से हैं और इसके साथ में टोटल कितने पीक्स को इन्होंने चढ़ाई करी है तो फोर्टीन पीक्स हो जाएंगे अब देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जोग्राफी के पॉइंट्स हैं सबसे पहले हिमालय याद रख लीजिएगा सबको पता ही कहाँ पे मिलेगा बिल्कुल भी गलत मत करिएगा माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है बचपन से पढ़ रहे हो दूसरी चीज एल्स माउंटेन कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में मिलेगा तो इटली और स्विट्जरलैंड मिलेगा रॉकी पूछा जाता है तो ध्यान रखना कि ये नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा और अगर एंडीज पूछा जाता है तो ये आपको साउथ अमेरिका के अंदर मिलेगा इन केस अगर किलीमन पूछा जाता है तो ये आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा ये कुछ ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं जो हमेशा पेट होते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेंगे ठीक है और ये जो इन्होंने अचीव किया है टारगेट ये इस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया प्रोजेक्ट पॉसिबल इसका नाम रखा गया है भाई पीडीएफ डी कहाँ मिलेगी सेशन को शुरू करते ही मैंने बता दिया था कि जो पी है वो आपको ग्यारह बजे तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसके बाद भी अगर ना मिले तो प्लीज़ एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा वहाँ पर जो लिंक है वो कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे किताब का नाम है पटावट से बुक का नाम देख लो ताकि बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम लोग जल्दी जल्दी से डिस्कस करें द यूनिक्विट रिवर बुक ये किताब का नाम है किसने लिखी है अरूप ज्योति साइका जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया लेकिन ये जो बुक है ये किसी एक रिवर की पूरी जीवनी बताती है यानी कि उसकी पूरी लाइफ बताती है और वो रिवर कौन सी है वो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर अब देखो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना ये तीन कंट्री से होते हुए जाती है चाइना बोलने या तिब्बत बोलने उसके बाद हम इंडिया देखेंगे और लास्ट में जाके बांग्लादेश हमको देखने को मिलेगा जहाँ से ये रिवर क्रॉस करते हुए जाती है अगर हम यहाँ पे तिब्बत या चाइना की बात करें तो वहाँ पर इसको सांगपो नाम से जाना जाता है इंडिया में जब आती है तो ब्रह्मपुत्र और इसके साथ साथ आसाम हो गया अरुणाचल हो गया दोनों जगह पे कुछ अलग अलग नाम भी देखने को मिलते हैं अच्छा दोनों जगह क्यों बोला मैंने क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इंडिया में सिर्फ दो स्टेट से पास करती है पहला है अरुणाचल दूसरा है आसाम ठीक है उसके बाद जब वो बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम जो होता है वो जमुना हो जाता है तो अलग अलग नाम है जो आपको ध्यान रखना है साथ में ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा कौन सी रिवर के साथ मिलकर गंगा के साथ मिलकर और कहाँ पर यह डेल्टा बनता है तो बंगाल की खाड़ी पे ऑफ बंगाल में ये फॉर्म होता है ठीक है ओके बुक का नाम आप लोगों ने बता ही दिया तुम लोग यार इतने अच्छे हो गए ना मुझे कभी भी लगता है कि तुम लोगों से सीखना पड़ेगा चलो अच्छा यहाँ पे सवाल आ गया अब सेशन देखते जाते हैं कौन कौन से एमसीक्यू हैं और उसके साथ में क्या क्या एक्सप्लेनेशन है जिसके साथ में हम लोग पुरानी वाली न्यूज को भी जोड़ते हुए चलेंगे ठीक है सबसे पहली न्यूज विच स्टेट और यूटी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड फिफ्टी लाख मास्क अमंग दी स्कूल स्टूडेंट टू कॉम्पैक्ट दी पॉल्यूशन यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अभी हाल ही में फिफ्टी लाख जो मास्क है वो बच्चों में बांटे गए हैं ताकि जो प्रदूषण है उससे बचाव किया जा सके तो भाई देखो एक अभी यहाँ पे सर्वे जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि 2050 तक जितने भी ओशंस हैं या फिर जितने भी सीज हैं इंडिया के आसपास के उन सब में जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ये सर्वे देखने के बाद अब थोड़ा सा ज़रूरी हो गया है कि हमें यहाँ पर अपने इन्वायरमेंट के बारे में ध्यान देना पड़ेगा वरना जो कंडीशन है वो बहुत बुरी होने वाली है अब दूसरा चीज़ दिल्ली और यूपी की अगर हम हालत देखें तो वो बच्चे बदतर होती जा रही है आफ्टर दिवाली आफ्टर दिवाली मेरा थंबनेल भी था और आफ्टर दिवाली जो है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्मॉग देखने को मिल रहा है तो ये जो स्मॉग है यानी कि स्मोक प्लस फॉग ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर दिल्ली की जो यहाँ पर पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो सबसे हाइएस्ट देखने को मिले इसके साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो नापा गया था वो किस इंस्ट्रूमेंट से किया गया तो आंसर क्या हो जाएगा सफर होगा ठीक है अब ये जो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो ऑब्वियस सी बात है कहां होगा नई दिल्ली में होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नई दिल्ली सेकेंडली अगर नई दिल्ली हम बात करेंगे तो यहां पे कौन होंगे यूटी है ना ये तो यहां पे कौन होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा कौन है वो अनिल बेजाल जी यहाँ पर एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेंगे इसके साथ में यहाँ पर इवन एंड ऑर्ड वाली जो स्कीम थी वो भी चलाई गई लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई अलग अलग पॉइंट्स हैं यार सबके तो अब इसके लिए क्या कह सकते हैं नेक्स्ट देखो महाराष्ट्र ल
तो यूपी में देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दें सबसे पहले सीएम कौन है योगी आदित्यनाथ जी हैं उसके बाद अगर हम गवर्नर देखें तो यहाँ पे आनंदी बेन पटेल गवर्नर हैं और सी एम एस स्कूल जो है उसने एक रिकॉर्ड बनाया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम मैंशन हुआ है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमें यहीं पर देखने को मिले और लखनऊ के अंदर अकेले सिर्फ लखनऊ के अंदर टोटल अट्ठारह ब्रांचेस सी एम एस की देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर स्कूल्स आया तो मैंने सोचा ये पॉइंट आपको रिवाइज करा दें ठीक है अच्छा लखनऊ रिवर कौन सी हो जाएगी रिवर हो जाएगी गोमती ठीक है नेक्स्ट देखो केरला लिखा है तो केरला के गवर्नर कौन है आरिफ मोहम्मद खान साहब इसके गवर्नर हैं और एक चीज़ और केरला जो है वो हेल्थ और एजुकेशन इंडेक्स में हमें टॉप में देखने को मिलता है ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा विकी मौर्य जी मैंने आपके सवाल का आंसर कर दिया है पी डी मिलेगी तो सर प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिए ग्यारह बजे तक आपको मिल जाएगी ठीक है चलो अब देखो दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है नेलोप्टेज ग्रेटी इज नेम्ड आफ्टर अब ये नेलोप्टेज ग्रेटी जो है ये क्या चीज़ है और किसके नाम पर ये नाम रखा गया है ये सवाल में पूछा जा रहा है तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो टर्म दिया गया है ये एक बीटल को दिया गया है और ये जो नाम मिला है ये किसके नाम पे रखा गया है तो ग्रीटा थंगबर्ग के नाम पे ये नाम दिया गया अब यू में जितनी भी बैठक वगैरह हुई वहाँ पर आपने इनका शायद स्टेटमेंट्स भी सुने होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रीटा थम्बक और डेबिना मेलोप को एक एवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा जो कि इंटरनेशनल चाइल्ड पीस अवार्ड होगा तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो अवार्ड है कब दिया जाएगा 20 नवंबर को इस अवार्ड से सम्मानित इन दोनों लोगों को किया जाएगा मान लो पूछा जाता है ये कौन सी कंट्री से है आंसर क्या हो जाएगा स्वीडन और अगर इनके बारे में पूछा जाएगा तो ये कैमरून से बिलोंग करती हैं ठीक है थीके? फिर लेसी प्रिया और वेलेंटीना दोनों ही जो हैं ये इंडिया से बिलोंग करती हैं और इंडिया की कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं अब मैंने ये ऑप्शंस में क्यों दिया तो ये आपको बताते हैं देखो सबसे पहले एक छोटा सा बीटल है जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है ग्रीटा थंगबर्ग के नाम पे और ये कौन सी कंट्री से स्वीडन से पहला पॉइंट दूसरा इनको इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज से अवार्ड सम्मानित किया जाएगा कब बीस नवंबर को अभी मैंने आपको बताया और ये है इनकी इमेज ठीक है नेक्स्ट देखो नौ साल की यहाँ पे जो बच्ची है कौन वेलेंटीना इनको अभी हाल ही में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ग्रीन मणिपुर मिशन जो है उसके एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि किसको अपॉइंट किया है कौन से स्टेट के अंदर अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट पॉइंट लिसी प्रिया जो है ये भी मणिपुर से हैं और इनको हाल ही में इंडिया पीस प्राइज टू से सम्मानित किया गया तो देखो बच्चे अगर इतना काम कर रहे हैं उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिवाली पे अच्छे खासे अमाउंट में पटाखे जलाए हैं तो यार प्लीज़ ऐसा मत किया करो एनवायरनमेंट जो है उसको बचाने की जिम्मेदारी हर एक सिटीजन की है और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है ठीक है चलो अगला सवाल देखें विच कंट्री विल नो लॉन्ग रिक्वायर वीज़ा फ्रॉम चाइना एंड इंडियन सिटीजन्स यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो अब वीज़ा जो है वो अप्लाई नहीं करेगा चाइना और इंडिया के सिटीजन्स के ऊपर लेकिन कंडीशन अप्लाइड कंडीशन क्या है अगर कोई भी पर्सन बिजनेस के लिए आता है या फिर किसी भी तरीके से वो टूरिज्म को बढ़ावा देता है पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए अगर आया हुआ है उस कंट्री के अंदर तभी इन दोनों कंट्रीज की तरफ से कोई भी वीज़ा डिमांड नहीं किया जाएगा अब वो कंट्री कौन सी है वो कंट्री है ब्राज़ील अब देखो अर्जेंटीना प्रोनेस आयस ब्राज़ील की बात करोगे ब्राज़ीलिया हो जाएगा चिली की देखोगे सेंटियागो हो जाएगी और बोलीविया की देखोगे तो सुकरे यहाँ पर इसकी कैपिटल है चारों की कैपिटल बता दी अब देखो इन सबसे रिलेटेड न्यूज क्या थी जो मैंने अभी तक आपको बताई थी वेरी नाइट तुम लोगों ने आंसर कर ही दिया है अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है ओके फाइन बोलिविया आप लोगों ने बताया जी हाँ क्लास का जो टाइम है वो हर दिन होता है सुबह सात बजे और जो सैटरडे का दिन होता है उस दिन एम का सेशन रहता है अब देखो यहाँ पे बोलिविया जो है इसकी कैपिटल और करेंसी मैंने अभी आपको बताई अब देखो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है तो आपको ध्यान रखना है जेयर बोल्सनोवो जो हैं वो यहाँ पे प्रेसिडेंट है इम्पॉर्टेंट क्यों है क्योंकि अमेजोन के जो जंगल हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी थी जिसके चलते इनका जो नाम है वो न्यूज़ में आया था सेकेंडली देखो ईवो मॉरल्स जो हैं इनको हाल ही में दोबारा से प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है कहाँ पर बोलिविया के प्रेसिडेंट के रूप में इनको दोबारा से अपॉइंट किया गया है इनका नाम ध्यान रखिएगा तीसरा देखो एल्बर्टो फर्नांडिस इनको अभी हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है कहाँ पर अर्जेंटीना के अंदर ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं सिर्फ मैं आपको ये रिवाइज करा रही हूँ ठीक है नेक्स्ट देख लो फिलिप न्योसी जो हैं इनको अभी हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है कहाँ पर मोजाम्बिक क्यूब के ठीक है अब ये तो वो हो गए भैया ये जो आपको मिलेंगे साउथ अमेरिका में लेकिन मोजाम्बिक क्यूब जो है ना ये आपको मिलेगा अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अगला सवाल इन विच स्ट
तवांग फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ और यहाँ पे ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो इनकी स्टेट बर्ड है जिसके ऊपर कई बार पिट सवाल पूछा गया ठीक है सेकेंडली देख लो यहीं पर हिम विजय नाम की जो एक्सरसाइज है वो भी यहीं पर देखने को मिली वेरी इंपॉर्टेंट और इसके साथ में जो शक्ति एक्सरसाइज है जो कि राजस्थान में ऑर्गेनाइज करी जा रही है इंडिया और फ्रांस के बीच में इंपॉर्टेंट है ठीक अगला देख लो भाई नई दिल्ली और लद्दाख इनके बारे में बता देते हैं सबसे पहले पॉइंट तो हम लोग जान लें गुजरात की बात करें तो पहले गुजरात के बारे में सीएम कौन है गवर्नर कौन है अभी जस्ट मैंने आपको बताया अब देखो गुजरात में जो एक संकट मंडरा रहा है वो है साइक्लोन चक्रवात क्या नाम है कयार इस साइक्लोन का नाम है तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो कयार चक्रवात है वो भारत के कौन से राज्य पे टकराया है या फिर कहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिला आंसर क्या हो जाएगा आंसर होगा गुजरात गुजरात का जो सौराष्ट्र का पाठ है वहाँ पर ये चक्रवात देखने को मिला और जो चक्रवात ये है हमेशा ध्यान रखना साइक्लोन तभी बनता है जब भी किसी जगह पर लो प्रेशर हो और उसके आसपास के एरिया में अगर हाई प्रेशर होता है तभी आपको चक्रवात देखने को मिलता है साइक्लोन को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से हम जानते हैं देखो जीए को हमेशा जब तक जीए से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक लाइफ जो है ना आप लोगों की बिल्कुल वैसी वाली रहेगी जैसे खालीपन जो होता है ना लाइफ में बिल्कुल वैसा रहने वाला है तो हमेशा दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना अब अगर साइक्लॉन मैंने बोला है तो हरिकेन के नाम से जो नॉर्थ अमेरिका का रीजन है वहाँ पर जाना जाता है टाइफून के नाम से पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर के रीजन में जाना जाता है विली विली के नाम से आपको ऑस्ट्रेलिया के रीजन में देखने को मिलेगा और साइक्लोन के नाम से तो इंडियन ओशन में देखने को मिलता है तो इस चीज को ध्यान रखना ये जो चक्रवात है कहां पर देखने को मिला नेक्स्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश मैंने बोला यहाँ पे तो सेवेंथ एडिशन जो है तवांग फेस्टिवल का सेलिब्रेट किया गया अरुणाचल के सीएम कौन है पेमा खांडू साहब है और यहाँ पे गवर्नर कौन है तो बी मिश्रा जी यहाँ पर गवर्नर के रूप में आपको देखने को मिलते हैं फाइन यार आई थिंक बहुत ज़्यादा जूम्ड है एंड uh, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्क्रीन है बिल्कुल सही है पी डी एफ नहीं मिला है ऑफलाइन बट देर इज नो रिप्लाई सर पी डी एफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है मैं सोच रही हूँ एक क्लास ही ले लेते हैं जहाँ पे बता दें भाई पी डी एफ मिलेगी कहाँ पर सेशन खत्म होने के बाद ग्यारह बजे वीडियो पे एक बार वापस आना ठीक है वीडियो के नीचे कमेंट का सेक्शन होता है ना जहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स लिखे होते हैं उसमें जो सबसे पहला कमेंट होगा वो पी डी एफ का ही कमेंट होता है क्लिक करोगे तुरंत वहां पे डेट मेंशन होगी और वहां पे पीडीएफ का लिंक होगा बल्कि पीडीएफ ही अटैच होगी उस पर क्लिक करोगे सामने आपके पीडीएफ आ जाएगी भाई तब भी ना मिले तो कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई किया जा सके बट फिर भी मैंने बता दिया लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखेंगे कि अगर पी नहीं मिलती तो इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए सॉरी uh, छठ पूजा है तो छुट्टी नहीं मिलेगी कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली दिवाली पे बहुत छुट्टी मना ली है तो यार सेशन को भले ही आप बाद में देख लीजिएगा कोई बात नहीं सेशन जरूरी नहीं है कि आप लाइव बने रहो बट मेरा पॉइंट यही रहता है कि अगर लाइव देखोगे तो ज्यादा प्रॉफिट है आर्टिकल नंबर थ्री सेवेंटी और थर्टी ए के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे रीजन है इसका आज देखो ये यूटी बनेगी तो ऑब्वियस ये बात है कि कुछ ना कुछ नई चीजें आएंगी वहां पे हाईकोर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा वहां की जो असेंबली है वो रहेगी कि नहीं रहेगी क्योंकि काउंसिल जो है वो खत्म हो चुकी है तो ये सारी चीजें आज हो जाने दो ताकि जब कल हम आएंगे तो दोबारा से पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख एक साइड एक साथ में उसको डिस्कस करेंगे ठीक है दूसरा देखो लद्दाख में शोंडोल डांस जो है इसने अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है ध्यान रख लेना उसके बाद राधा कृष्णन माथुर जो है इनको एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया है कहाँ के लिए लद्दाख के लिए नेक्स्ट पॉइंट गिरीश चंद्र मुर्मू जो है इनको हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया है जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर के जो लास्ट गवर्नर रहे हैं वो है सत्यपाल मलिक जी जिनको अभी हाल ही में गोवा के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया ठीक है अगला सवाल सात्विक एंड चिराग ये दोनों ही कौन से खेल से संबंधित हैं या फिर दोनों कौन से खेल से जुड़े हुए हैं तो आंसर क्या हो जाएगा बैडमिंटन इसका आंसर होगा रीजन देखो क्या है सवाल क्यों बनाया सात्विक और चिराग जो हैं इन्होंने अभी रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता है किसमें फ्रेंच ओपन के अंदर सिल्वर मेडल जीता है इसलिए इनका नाम जो है वो न्यूज में देखने को मिला सवाल आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा कि ये दोनों जो हैं वो कौन से गेम से जुड़े हुए हैं तो आंसर क्या हो जाएगा बैडमिंटन नेक्स्ट देखो चाइना के चेंगलोंग जो मैंने सवाल बनाया था मेन सिंगल जीता है और साउथ कोरिया के एन सी यंग ने अभी रिसेंटली यहाँ पे विमेन सिंगल जीता है ठीक है नहीं भाई दूसरा कोई भी क्लास टाइम नहीं है फिलहाल तो मेरा एक ही क्लास है जो कि सुबह सात बजे होता है सात बजे नींद नहीं खुलती है आप लोगों की मुझे मालूम है कोई छुट्टी नहीं है यार कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली सेशन एज इट इज सुबह सात बजे ही मिलेगा अगला सवाल देखो विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ यूनिटी डे यूनिटी डे के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा थर्टी फर्स्ट अक्टूबर इनके बारे में मैंने सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में बताई हैं पूरी
अक्टूबर ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी एथ अक्टूबर इंटरनेशनल एनिमेशन डे ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर इंटरनेशनल इंटरनेट डे तो भाई वीक में जितने भी डेज आते हैं वो हम हर वीक में आपसे हर दिन पे रिवाइज करते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ये यार स्क्रीन ले लिया करो पी का वेट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पी में वो चीज़ें नहीं होती जो हम आपको एक्स्ट्रा बताते हैं है ना अगला देखो द जोजो चैंपियनशिप इज रिलेटेड टू विच गेम तो भाई ये जो चैंपियनशिप है ये किससे जुड़ी हुई है गोल्फ से जुड़ी हुई है सवाल मैंने क्यों बनाया इसका देखो आंसर क्या है जोजो चैंपियनशिप 2019 जो टूर्नामेंट है वो अभी हाल ही में टाइगर वुड्स ने जीता है और अगर पूछा जाता है कि जो टाइगर वुड्स हैं वो कौन सी कंट्री से हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यूएसएस का आंसर होगा अब जोजो चैंपियनशिप जो है ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे करी गई तो इसको जापान के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया देखो यार एक सवाल से मैंने पांच सवाल निकाले अब आपको क्या करना है सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए अब अगला देखो भाई आर का सेक्शन है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आर ने अभी हाल ही में 35 लाख का फाइन लगाया है तमिलनंद मैरकटाइल बैंक के ऊपर मेरा सवाल ये है कि ये जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलता है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये तमिलनाडु के अंदर है अब देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं जितने भी ऐसे बैंक होते हैं जिसमें इंडिया या फिर इंडियन लगा होता है वो सारे के सारे हेडक्वार्टर्स आपको चेन्नई में मिलेंगे अलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा मुंबई के अंदर आपको आर का और पी बैंक और एस का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है पी समझ रहे हो पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपोरेशन बैंक ठीक है और बेंगलुरु के अंदर आपको कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है अब देखो यार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो आरबीआई का जितना भी रेवेन्यू होता है बिमल जलान कमेटी बनाई गई जिन्होंने बोला कि जो पैसा है वो सरकार को दिया जाएगा दूसरी तरफ जो रेपो रेट है यानी कि ये वो रेट होता है जिस पे बैंक जो है जो लोन होता है वो देता है किसको यहाँ पे जो आर है वो लोन देगा किसको बैंक को लोन देगा सस्ते दरों पर जिससे क्या होगा कि जो बैंक होगा अब ये कस्टमर को पैसा किस पे देगा सस्ते दरों पर देगा कम रेट्स पे देगा जिससे क्या होगा मार्केट में जो लिक्विडिटी है जो मनी लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहेगी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे लोग जिससे क्या होगा इंडिया की जो इकोनॉमी है वो और भी बेहतर होती जाएगी तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे फाइव ट्रिलियन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो अब यहाँ पे आर के ऊपर पूरी तरीके से आ चुकी है तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बिमल जलान कमिटी जो है वो किस चीज से जुड़ी हुई है Uh, सही बात है बिल्कुल करेक्ट बोला पीडीएफ के लिए रोने की जरूरत नहीं है चलो अच्छा अगला सवाल देखो हु विल हेड और हु विल लीड दी एस सी ओ समिट इन उजबेकिस्तान भारत की तरफ से उजबेकिस्तान में जो समिट होने जा रही है किसकी एस सी ओ की शंघाई कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट होने जा रही है जहां पे बात करी जाएगी कि किस तरीके से जो आतंकवाद है उसको कम किया जाए तो भारत की तरफ से कौन जाएगा तो भारत की तरफ से राजनाथ सिंह जी जाएंगे अगर इनकी बात करें तो भाई डिफेंस मिनिस्ट्री इनके पास है इनकी जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो आपको देखने को मिलेगी लखनऊ अमित शाह की बात करोगे तो यार ये होम मिनिस्ट्री इनके पास है और गांधीनगर इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है नरेंद्र मोदी जी पीएम है और स्मृति ईरानी की बात करो तो ये विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री इनके पास है और इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी इनके पास है और अमेठी जो है वो इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है एस का टर्म आया है तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें भाई हेडक्वार्टर कहाँ पर है बीजिंग चाइना के अंदर है एस के अंदर टोटल आपको आठ सदस्य देखने को मिलते हैं जिसमें से जो दो सदस्य हैं वो 2017 में जोड़े गए हैं भाई ये दो कौन से हैं इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों को 2017 के अंदर जोड़ा गया है सेकेंडली एरी अर्का एंटी टेरर ये यहाँ पर सबसे पहली बार एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी गई थी इन सभी देशों की तो ये एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखना इसके साथ इंडिया और उजबेकिस्तान के बीच में सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो अगले हफ्ते होगी लेकिन इसका नाम क्या है दसल 2019 एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अच्छा एक चीज़ और रैट्स नाम की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस का ही पार्ट है तो अगर पूछा आता है भाई रैट्स क्या है तो ध्यान रख लेना एस का पार्ट है कमेंट सेक्शन में जरा मुझे इसका फुल फॉर्म बताइएगा मैंने आधा तो बताई दिया आधा आप बताएंगे ठीक है चलो यार आगे देखते हैं अब देखो कर्नाटका वाला पॉइंट फटाफट से एक बार देख लेते हैं कल जो था वो कल सारी चीजें रीड नहीं कर पाए थे तो आज सारी पॉइंट्स आपको बता दें कैपिटल बेंगलुरु हो जाएगी कब बना है 1956 में बना है डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं थर्टी हैं यहाँ पर आपको दो रिवर देखने को मिलेंगी कृष्णा और कावेरी तो यहाँ पे ध्यान रख लेना भाई इन दोनों रिवर्स का जो फ्लो है वो आपको वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलेगा ईस्ट टू वेस्ट नहीं है हम्पी फेस्टिवल और कम्पाला फेस्टिवल जो है दोनों यहाँ मनाए जाते हैं और हम्पी जो है वो आपको पचास रुपये के सॉरी पचास रुपये के नोट के पीछे देखने को मिलता है और तुंग भद्रा रिवर के किनारे आपको देखने को ये मिलेगा ठीक है नेक्स्ट देखो डांस हो गया लोकसभा सीट राज्यसभा सीट सीएम कौन है गवर्नर कौन है लेकिन विरूपक्ष जो टेम्पल है वो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है नेक्स्ट बेंगलुरु को यहाँ पे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और जी टैक्स जो मिले हुए हैं सबसे लेट
और तमिलनाडु तो इन तीनों में आपको ये बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा उसके बाद अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी वो किसने जीती है कर्नाटका ने तमिलनाडु को हराया और दिलीप ट्रॉफी जो है वो भी यहीं पर ऑर्गेनाइज करी गई थी कहाँ बेंगलुरु के अंदर इसके साथ में वॉइस इंटरनेशनल जो है जो कि इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है उसको भी यहीं पर ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके साथ में क्लीन एयर इनिशिएटिव जो है जो कि इंडिया और यूके का है इसकी भी शुरुआत बेंगलुरु से करी गई थी ठीक है तो अगला देख लो भाई पिंक सारथी व्हीकल जो हैं वो भी यहीं से शुरू किए गए और सबसे पहला सोलर पावर ग्राम जो है यानी कि गांव जो है जो पंचायत है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिली ठीक है चलो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी भाई आप जरा एंड पे आ जाते हैं सबसे पहली चीज सेशन के बाद आपको मिलेगा एडिटोरियल का सेशन जहां पे आपके एडिटोरियल गुरु आपके साथ जुड़ेंगे सिर्फ पांच मिनट बाद इसके साथ सेशन आपको कैसा लगा हाउ वॉज अ सेशन जरा मुझे बता दो अगर कोई भी क्वेरी है कोई भी पॉइंट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिया करो आपको उसका आंसर मिलेगा मेरी कोशिश रहती है यार कि हर एक कमेंट का रिप्लाई करें लेकिन कई बार होता है कि वो कमेंट्स छूट जाते हैं बट फिर भी विल ट्राई कि आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाए सेकेंडली भाई ये है आपके लिए सवाल सवालों का जवाब कहाँ आएगा तो ये आप करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में सेशन खत्म होने के बाद ठीक उसके बाद एक चीज़ और बता दें एस के लिए भी किसी ने पूछा था तो जो एस के क्लासेज हैं वो आपको सवा ग्यारह बजे से देखने को मिलते हैं सवा ग्यारह बजे रीजनिंग का क्लास होगा बारह बजे आपको जी का क्लास मिलेगा और उसके बाद आपके जो फेवरेट यहाँ पे मैथ्स गुरु हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे पौने एक बजे जहाँ पर आपको यू बिहार एस के जितने भी मैथ से जुड़े प्रॉब्लम्स हैं उन सबका सलूशन जो है वो सर आपके लिए लेकर आएंगे पौने एक बजे तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आप लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी और सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अगर सेशन अच्छा ना लगा हो कोई भी कमी है तो वो आप सेशन को डिसलाइक करके बट नीचे जो है कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा जरूर कि और इसमें और भी क्या चीजें ऐड करी जा सकती हैं कल है फर्स्ट नवंबर देखते हैं आपके लिए कुछ नया क्या लेकर आते हैं तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए तो मिलते हैं आपसे कल सुबह सात बजे तब तक के लिए अलविदा सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस दिस